Gente, tô de volta com um vídeo rapidinho aí só pra mostrar umas comprinhas que eu fiz em São Paulo. Mas eu já começo esse vídeo dizendo que vocês vão ouvir muitos ruídos, muitos gritos, muitas risadas. Por quê? Porque é férias escolares, né, gente? E a criançada, inclusive o Murilo, tá lá embaixo fervendo daquele jeito. Não sei como é que eles estão aguentando nesse calor de 70 graus do Rio de Janeiro. Então vocês vão ouvir aí bastante barulhos, tá, gente? E pra São Paulo final de ano, eu sempre aproveito pra comprar algumas coisas, assim, porque lá é tudo muito mais barato e tem mais, tem mais variedade também de coisas. E aqui eu não tava encontrando esse corretivo aqui, gente, o Naked Skin da Ruby Rose. Sim, esse corretivo, ele é muito, muito bom. Ele não é bom pra cobrir olheiras intensas, ele é um corretivo leve, porém ele seca muito rapidamente e ele deixa um efeito, assim, iluminado muito bonito na pele, principalmente pra quem tem bastante linhas finas, assim, ele favorece bastante. Então eu quis comprar nessa cor aqui, que é a cor L2, tá? Esse aqui eu não vou lembrar quanto eu paguei, mas foi menos de 10 reais na perfumaria Goya de São Miguel Paulista, que é uma perfumaria assim que vocês encontram de tudo. A cor aqui, tá? Bem clarinho e é assim que eu gosto pra dar esse efeito mais iluminado mesmo. Outro produto que eu aproveitei pra pegar em São Paulo, porque tem várias lojinhas que vende pronta entrega, Natura, Avon, é... Eudora, assim, é uma loucura. Então eu comprei outro pó da Renew, que é um dos meus pós favoritos. Foi indicação de vocês, vocês me indicaram lá no Facebook e eu agradeço muito porque eu amei esse pó, gente, amei, amei. A minha cor é a bege médio, que é essa cor aqui, tá, gente? Esse já é o segundo, o meu outro tava acabando, aí o que aconteceu? Eu levei pra São Paulo e deixei ele cair no chão, o que aconteceu? Ele se espatifou, tá vendo? Todo espatifado aqui. Paguei em torno de 60 reais, ele custa 75 em média. Eu acho que eu paguei 60 ou 55 reais nele, tá? Eu comprei também lá na perfumaria Goya esse batom aqui da Bruna Tavares, que é a cor Bianca, gente, que é uma cor assim bem linda. É um laranja, ó. Laranja mate. Vou aplicar ele aqui um pouquinho pra vocês verem a cor dele, ó. Que lindo, gente. Eu achei muito bacana, tá, esses batons mate da Bruna Tavares. Não tem aquela fixação dos batons importados, aquela durabilidade, uh, mas eu achei o acabamento até legal na pele, tá, nos lábios, aliás. Esse aqui, lá na perfumaria Goya, eu paguei R$25,90, tá, não sei se é o mesmo preço do site. E no site da T-Blogs, eu comprei esse aqui, que vem nessa caixinha linda, Tá? Que é dessa coleção Era Uma Vez, né? Que tu pausa para feminices. Aí eu comprei esse batom aqui, que é lindo. Esse aqui, o nome dele é Felizes Para Sempre, tá? Ele é um rosadinho com glitter dourado, tá? Depois eu vou colocar uma foto aí mais fiel dele. Uh, porém, nos lábios, assim, ele fica uma coisa estranha, assim, eu não gostei da qualidade dele nos lábios, não, assim, porque ele dá uma craquelada, sabe? A minha boca fica toda, assim, rachadinha. Mesmo que eu passe um lip balm antes e tudo mais, a minha boca fica toda craquelada. Eu não entendo por quê, infelizmente, porque ele é tão cheiroso e é tão linda a cor. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas eu vou colocar a foto. O outro que eu comprei no site foi esse aqui. Essa cor é a cor jasmine e toda vez que eu uso esse batom, vocês me perguntam, Joyce, que batom lindo é esse? Ele é lindo mesmo, ele é essa cor aqui, é um nude bem, bem puxado para o marrom ou um marrom claro ou um nude escuro, sei lá, é uma cor muito, muito bonita, tá? É a cor jasmine e no site... No site eu paguei acho que R$26,90 em cada um, algo assim, não me lembro direito. Ainda na perfumaria Goya, eu comprei esse par de cílios aqui pra testar, que eu não conheço uh, os cílios dessa marca, ainda nunca testei, que é da Macrylan. Eu gosto do, muito dos pincéis, tá? Da Macrylan. E nesse aqui eu paguei R$4,90. Comprei esse pincel aqui de vassourinha da Beliz, foi R$4,90 também lá na Goya, tá? É da marca Beliz. E ele é legal assim pra aplicar iluminador. Ele... 
Comprei também alguns adesivos pra unha. Depois, quando eu cheguei em casa, eu fui mostrar pra minha mãe que eu paguei R$3,99 em cada um, né? Ela falou assim, e eu achando que tinha pagado barato. E ela falou assim, não, tá muito caro. Aí ela me mostrou uns que ela tinha comprado lá na feira por R$1,99. Falei, poxa, paguei caro então. Mas eu achei bem bonitinho, assim, os desenhos, né? Gente, eu comprei esse gloss aqui uh, do Simpsons, né? Esse aqui é da MAC, tá? A coleção limitada, né? Que foi essa coleção do Simpsons. E é um gloss, assim, muito lindo. Eu gosto muito dos glosses da MAC, porque eles pigmentam muito e duram bastante nos lábios. E ele fica exatamente essa corzinha aí que vocês estão vendo. Olha que lindo, gente, essa cor. É uma cor linda. Olha isso. Fica muito bonito nos lábios. Ele vem nessa embalagem fofinha, né? Esse aqui, como eu disse, é da MAC. Eu comprei... Comprei lá no site Mundo da Fá, ele tava na promoção por R$29,90. Eu até compartilhei com vocês no Facebook que esse mês a MAC ela fez uma promoção no site próprio, né? Tava com 40% de desconto, tava compensando muito comprar as paletas, tava bem baratinho. E no site Beleza na Web, eu comprei mais um kit da Bear Minerals. Esse aqui é o Bear Beauty. A gente vem todo assim, tá, gente? Vem um pincel aqui pra aplicação da base em pó. É um pincel de cerdas naturais. Vem um primer facial, tá? Vem a base em pó, que é essa daqui. Vem esse batom lindo. E eu fiquei encantada com esse kit. Eu comprei no site Beleza na Web. Eu paguei em torno de 80 reais porque tava na promoção. A base em pó vem assim, tá vendo? Ela é pequenininha, mas dá pra usar bastante, vem bastante produto. E a minha cor é a Medium Beige, mas ficou assim, eu uso pra fazer a iluminação do rosto, porque ela ficou bem clarinha. E quando a gente aplica, ela dá uma cintilância, assim, bem bonita. Eu tô usando ela hoje. Esse pincel aqui, bem fofão, pra aplicar, né, ele ajuda na aplicação. Ele é de cerdas naturais. A máscara de cílios é assim, é aquela 10 em 1, tá? Olha só. Tem esse aplicador em espiral e ela é bem bacana, eu tô gostando bastante, ela não borra, não carimba aqui embaixo. Tem um primer, tá pequenininho, mas vai dar pra usar bastante, porque eu não sou muito de primer. Ele é muito parecido com aquele primer da Sephora. E o que mais me encantou nesse kit foi o batom, gente. Ele é assim, pequeno também, mas a cor dele é a coisa mais linda que eu já vi na vida, sério mesmo. E o acabamento dele, passar um pouco ele aqui. O acabamento, a cobertura é muito bonito, gente. Olha a cor disso. É lindo, sabe? E ele dura muito, apesar dele ser cremoso, ele dura muito nos lábios. E se você passar assim e tirar o excesso com papel, ele deixa como se fossem uns mini glitters na sua boca, assim. Por isso que ele reflete esse brilho tão bonito, sabe? Ele é muito bonito. A cor, ele é da linha é, Marvelous Moxie e a cor é Make Your Move, tá? Make Your Move. No Mercado Livre, gente, eu comprei essa base aqui, que é uma base que tá bombando aqui na internet, né? Que é a Conceal and Perfect da Milani, que é uma base 2 em 1. Um. Ela, ela promete ser corretivo e base ao mesmo tempo. É uma base de alta cobertura, eu tô usando ela hoje. É uma base que eu tenho gostado bastante, porque eu acertei muito na cor, tá? É a cor 04, Medium Beige, gostei bastante. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha mais detalhada sobre ela, tá? A minha cor é a 04 e deu certinho. Ela é essa corzinha aqui, gente. Ela tem um subtom neutro, tá vendo? Ó? Ela não é rosada e também não é amarelada. Ela é bem neutra. E essa cor aqui, ela oxida, tá? Fica mais escura e fica o tom perfeito pra mim. Eu amei, amei esse tom. Porque é muito difícil acertar tom de base. Eu fico um pouco mais claro, eu fico um pouco mais escuro. Uma vez que eu vou a São Paulo, eu aproveito pra renovar minhas bijus. Porque lá é muito baratinho, né? E biju, gente, às vezes eu compro assim na Renner, na C&A. Mas eu não sei o que acontece. As bijus são muito ruins dessas lojas de departamento quebra muito rápido, então eu prefiro mil vezes, assim, comprar biju em São Paulo, que é mais barato, às vezes tem até mais qualidade, sabe? Então eu comprei esse parzinho de brinco aqui, 
que é de plástico, imita uma flor, só que é de plástico, tá vendo? Imita uma rosa, né, de plástico, e ele foi R$1,99, esse aqui foi numa loja lá de São Miguel Paulista, que tava vendendo tudo da loja R$1,99, comprei esse par de brinco também, bem bonito, né, bem chiquezinho, também, gente, foi R$1,99. Aí numa loja do shopping lá do meu bairro, que é o shopping Bom Sucesso, bairro da minha mãe, né? Eu comprei esse aqui, lindo também, né, gente? Esse aqui foi R$ 5,99. Esse aqui que foi R$ 6,99. Olha que lindo. R$ 6,99. Comprei essa pulseira aqui, que ela é tripla, mas é uma só, tá vendo? Mas ela dá três voltas. Essa daqui também foi R$ 5,99. Comprei esse par de brinco aqui que é de madeira, coisa mais linda. Esse aqui acho que foi R$4,99, ele foi bem baratinho. Comprei esse aqui, olha que lindo esse, gente, lindo. Esse aqui foi numa loja lá de São Miguel, que fica em frente à perfumaria Goya, que vende tudo baratinho também. Esse foi coisa de R$5,00 também, acho que foi R$4,99, muito lindo. Comprei esse bracelete aqui, tá vendo que lindo? Aí eu peguei esse bege e peguei um preto também, tá vendo? Cada um foi R$4,99. É isso, senão eu fico aqui até amanhã mostrando o biju pra vocês. Foram essas as comprinhas, gente. Se gostado do vídeo, se gostou não esquece de positivar, que me ajuda a continuar aqui fazendo vídeo pra vocês, meu povo. Um super beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.